想要辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过几重高楼，千帆过尽，谁？半天，就是想说，我眼圈黑。OPPO Find M3 Flip 小折叠，八月二十九日发布，邀您收看高光时刻。诸位。今日之事不是我们输不起，是他们南陈输不起。我们北凉必胜，北凉必胜。定王殿下，不请自来，扰人清净，这便是你们南陈的待客之道吗？怎么，平日里三王子这么热衷于？看本王是否善饮善战，今日本王特意来请你喝一杯，你倒反而没兴致了。姐妹们，咱们走吧。三王子，难道你不想问一问本王今日何事来找你？没想到啊，你我也有如此对饮的一天。你中了鸢罗花的毒，居然还能活下来。我南陈地大物博，神医数不胜数，区区鸢罗花不算什么。本王一直没死，真是让三王子失望。本王怎么会失望呢？本王只是觉得有些意外。本王觉得你们南陈的将领都是有血性、宁死不辱的，但没想到你的亲信精锐早就死光了，你还能厚着脸皮苟活到今日？哎。当年与你对垒，看你英勇杀敌，奋不顾身。可如今，却如此惜命啊，丁王殿下。三王子，你有尝过人血的滋味吗？那你是问对人了。我当然尝过。我也是。
带着腥味和生锈的味道。他是我的下属，也是我的老师。我记得我从军的第一天起，就是他带着我，教我。当时。他割破了自己的手腕，掐住我的脸颊，把他的血硬灌进了我的嘴里。他的血凉了，又来了一个兄弟。他在战场上可以把他的后背给。而在生死之际，他选择把命交给我。后来，我昏迷了，不记得还有多少人把他们的鲜血和生命都给了。三王子，如果你身上背负了这么多条人命，你也舍不得死。嗯、你识破了我的布局，对我下了埋伏，一定是军中有人给你通风报信。而且此人地位不低。后来，我重伤昏迷，大军士气不振，你却没有趁此里外夹击，进行反攻，拿下一个大胜仗。然后以此作为谈判的条件，来为你们赢得更多的筹码。所以我想，那个给你们通风报信的人，并没有被你们所掌控，甚至很有可能，你们根本不知道他是谁。三王子，我来跟你谈个条件吧。你把你知道的都告诉我，而我承诺十年之内不进兵北凉。你这算是什么交易啊？难道你出兵，我会怕吗？那下官觉着，你们一定会怕的。我们的定王殿下，并未如你们所愿日薄西山，而我们的大皇子殿下，少年英气，素来仇视北凉。何况，三王子，像是着急要回北凉啊。你什么意思？北凉的王帐之中是否发生了什么大的变故？要不然三王子为什么这么着急收拾行李呢？三王子远在定亲，王帐之中只有大王子和二王子还死，这对你来说可是个非常不好的局。既然定王殿下如此大度，那本王与你做个交易又何妨？给我消息的人是薛孝堂。
，他一直藏匿在北凉，直至今次和谈，他扮成哑奴跟在我身边。禀王殿下，本王这份大礼，你可满意呀、啊？<笑>王爷，春夜木槿，明显不是要真心合作，而是故意要搅乱我南城的内政啊！嗯，你也看出来了。此人狼子野心。并非和平之辈，我可不信他。他要回去，和大王子、二王子争位，却又不可能任由南城稳定的发展，所以他抛出薛孝堂之时，无非是希望南城内乱渐起。可我如何能让他入选？王爷能这般想，那真是太好了。不过，好歹这件事情有了一个初步的结果。现在看来，这个薛小棠才是巨马河之战罪魁祸首之一。他是镇国大将军，在我南城的威望极高。那年，他同我一起出征北凉。北凉军队之所以能够出其不意伏击我们，一定是他威胁了袁成明，拿到了行军图，让我苍梧军一败涂地。王爷，乾坤朗朗，日月昭昭，所有尘封之事，只要你不放弃。一定会得到最终的答案。王爷，你做的已经很好了，他背叛的，是自己作为人的尊严，与你无关。今日之后，和谈定会成功，下官，真心为你感到高兴。那下官已经帮王爷完成事了，呃，那下官先告辞了。你为什么又跑？最近总是躲着我。我难道我是洪水猛兽吗？你不是洪水猛兽，你让我心绪不宁。什么？我没什么，没什么，王爷，我只是下官最近需要平心静气，冷静冷静。哦，王爷，我告辞了，告辞了。兄，你真的要回去吗？不回去，恐怕连争一争的机会都没有。可是我们这次和谈没有讨到半点好处。这把火我已经点上了，你要记住，适当的时机加把炭，要让这把火越烧越旺，一发不可收拾。阿兄说的是哑奴。真儿明白。真儿在南城自是安逸，可千万不要忘了苦寒之地的族人啊！真儿不会忘的。不过，只
要能让这把火烧起来，不管是什么碳，都不重要的，对吗？那是自然。夜幕警这个混蛋，终于带着他那些走狗滚回北凉了。你是我南城的大皇子，在外面说话要注意点分寸。要不是顾及南城的面子，我一定打他一个。满地找牙。如今南城和北凉缔结了盟约，休兵止戈，这以后边关的百姓，总算能过上太平的日子了。是啊。还是定王殿下算无遗策，竟能想到以北凉王病重之事为由，先手打乱了燕木井的谈判，拉扯之下，燕木井心浮气躁，想赶着回去，定然就要答应南辰提出的所有条件了。定王殿下在扰人心神之事上，倒的确十分厉害。哎，惊鸿，穆主事。见过定王殿下，大殿下。想挡住一尊大佛，只能请另一尊大佛了。啊，大殿下，您的腿伤怎么样了？哦，好多了，多谢关心。穆主事的医术真是高明。为什么躲我？夏夏坤，没有躲啊。对啊，皇叔，他没有躲。嗯、对了，本宫呢，找穆主事有点事情。太后让父皇撤去了你的讲学之职。哦，陛下知道下官一直在忙接待使团之事，体恤下官，这才免去这份劳累的。沈主事，本王有要事跟你商议，随本王来一趟。大殿下，下官先告退。你不必总为他人着想，也不必总为他人说话。大殿下，您言重了。本宫也不是记仇不奸的人。之前的事情，是本宫错怪你了。本宫也知道，讲学之职，对于官员来说十分珍贵。我也跟父皇说了，你可以随时回来继续讲学。大殿下，您，本宫怎么了？大殿下待人赤诚，是下官的荣幸，也是天下的福祉。这就是你疏远我的原因。不知，定王殿下找下官，所谓何事？算了，改日再议你何时待人不赤诚了？哎，嘿嘿
还是皇叔说的对，穆卓华此人可堪大用。他真懂我。我不是流于那种表里不一的人。此次北凉和谈，他也算是立下了汗马功劳。所以我也跟父皇说了，穆卓华讲学之事，依然照旧。他同意了？应该同意了吧？这也算是好事啊。哎，所以皇叔，穆卓华发现了燕木槿要走的线索，你都不准备给他求一个赏赐什么的？没有。擢升，户部主事沈惊鸿为正五品郎中，主者施行。昭明二十四年四月二十七日，至可。谢陛下隆恩。门下擢升。礼部官正，穆卓华为正六品主事，主者施行。昭明二十四年四月二十七日，至可。谢陛下隆恩。穆主事得此高升，可离不开王爷的提携呀。下官明白，多谢大人点醒。孺子可教啊！<笑>哎，对了。明日王爷休沐，正好你可以亲自登门道谢呀、啊。好的，好的。王爷，今日休沐，不然待会儿需要时禁欲一下吧。王爷，木要见你。不见。是。等等，让他进来吧，看看他这回又要编排出什么理由来。下官见过王爷。你如今倒是无事不登三宝殿、啊。下官感激王爷提携之恩，又不知道该如何回报，心想着王爷是喜好书法的，又听说文心阁进了一批极其珍贵的砚台。便买来一方，献给王爷，还请王爷笑纳。哎，真是让你破费了。倒也是难得。下官感激王爷，区区薄礼，不成敬意的。大殿下，前日跟我提起，想请旨，让你重新回去担任讲学，你意下如何？下官去留。任凭王爷和大殿下安排。我早就嘱咐过你，不要卷入皇子间的争斗之中。你为什么记不住呢？下官没有
你是看着，大殿下最有机会荣登大宝，所以，你故意接近讨好于他。难道上次，皇子斗殴之事你还没有看明白？你若与大皇子走得近了，另外两位就会针对你，到时候你有几条命也都保不住。我知道其中凶险，但是，我更怕依你魂不守舍呀。王爷说的对，所以你还是要去担任这讲学一职。我要怎么说出口？我当讲学一职也是为了远离你啊。怎么了？都不敢回答了。是不知道怎么回答。我怕深陷其中，耽误前程啊！看来你已经做好决定了。我，我王爷，罢了。王什么都不想说了回来了，嗯，啊，对了，小姐，你跟定王殿下表达感激之情了吗？谢是谢了，但是，啊，但是什么？我一看见他就心猿意马，想东想西，什么事都做不明白，什么事也做不好，那你说我怎么敢靠近他呢？男人。可太吓人了，实在是耽误前程。那可不行啊，小姐，你怎么能惹定王殿下生气啊？你现在这样不怕耽误前程啊？他不是说了吗？不怪罪了。哦、嗯。但是小姐，你其实看着好像也不太开心，因为王爷看起来很不开心。嗯。怎么办呢？小姐，王爷那般宽宏大量的人，他应该不会计较这些吧？要不然，我再准备一些诚心诚意的礼物，明天去找他，跟他说清楚、嗯。都怪我，都怪我自己不争气。去给王爷送过去，小姐，王爷家怎么没人了？看来，定王殿下是真的生我气了。那可不行。对了，小姐，你之前一直说定王殿下是明什么的人？明德。啊，反正他肯定是那种宽宏大量的人。我觉得咱们只要态度好一点，他一定不会不理咱们的。嗯，走去定王府吧。嗯。
，穆姑娘，实在不是老奴我故意拦着你。我们家王爷呀、啊，今日早早歇息了，要不您改日再来。好，那麻烦您把这个给王爷。是你先，我姑娘慢走，谢谢。落叶的雪花，踏遍岁月扬起的飞沙，让彼此伤口结痂。爱是说。心上的牵挂，如冰雪期盼盛夏。说在我心上，用一生润养，情字无言。小姐，外面太冷了，喝点热水吧。天有不测风云。昨日晚上，王爷的脸色就不太好。今日，张管家又说他身体不适。你说，难道定王殿下得风寒了？是我之前想错了。人怎么可能疏远着，心里就不念了？他现在好像是不生气了。可以不见我，似乎是知晓了我心里面的想法，但不知道为什么，我却越来越难过。菊莉，嗯，你说定王殿下会不会放弃我？爱是说心上。心水干天涯，说在我心上，用一生润养。眼里的花，生有我就永不腐化。江南先是干旱，而后好不容易盼来大雨。等庄稼长出来时，又引来了铺天盖地的飞蝗。密探奏折上说：“朝飞，蔽天不见日；暮行，孽地赤千顷。百姓皆食不果腹。”老天爷，你是在捉朕的心呢、啊？父皇，北凉王病重，朕又何尝不是有心等故？近些时，连你皇叔都身体保养，何谈？至少可以保南陈边境安稳数年。可这内忧。想起江南百姓身陷水火，朕就五内如焚，心如刀割。父皇，你要保重龙体，皇叔也该安心养伤，儿臣也不小了，也想为长辈们分担一些事情。父皇，儿臣请命，前往江南赈灾济民，还江南百姓一个安居乐业。好孩子，此去江南，绝不发艰难险阻，对你而言是个极大的历练，但也万万没有让你只身赴会的道理。这样吧。朕就给你一双左膀右臂，定能相助于你。父皇是指，自然是穆卓华和沈清红，他二人
，一人为翘，一人为剑。若能相互辅成，定成大事。父王，勿禅儿，穆卓华虽为女子，但她聪慧机敏，又远见卓识，实属良才。你万万不可一夜障目。穆大人的本事，儿子已经见识过了。如今对他也没有什么成见。说起来，还是皇叔慧眼识珠，一早便发现了这块璞玉。还好，我也没有错过。嗯、公主是在看江南祭善堂寄来的信吗？没错，怀州一带饥民遍地，江南祭善堂的存粮，怕是撑不了多久了。说到灾情，听闻陛下已经将江南赈灾之事委任于大殿下，他不日便要南下。本宫也听说了。那沈大人应该也会随行吧？毕竟大殿下向来倚重他。你去收拾行囊，本宫要去趟江南。这么着急、啊？事急从权，不亲自去一趟，本宫不放心呢。也好，跟大殿下一起出行，能省去许多麻烦。而且沈大人在的话，也能把徐将军的画像也带上。是，奴婢这就去。三位殿下，可还有疑惑需要下官来解答？待本宫回去后，温故知新，下次课上再向穆先生请教。二皇帝可能要失望了，暂时没有下次了。大皇兄所言何意？难道又要找穆先生的麻烦了？你以为我跟你一样闲？也是，大皇兄很快就要出发江南赈灾了，只是穆先生也要同行。没错，你才华过人，又出身江南，可要随本宫走这一趟。下官责无旁贷。本宫果然没有看错人。大殿下，定王殿下那边批复了吗？怎么，你还担心皇叔不批？嗯，我是担心他批的太快。王爷，这是六部今日上报的文书，最上头那份是大殿下送来的，说是有些着急。那下官先行告退。定王殿下进宫探望陛下了，这会儿还没回来呢。又不在吗？看来辞行也辞不成了。若有要事，要不然先……哦，不用，那我在这儿等一下定王殿下，谢谢。接着等啊！下官要出发了，那烦请转达定王殿下，穆卓华即将前往江南赈灾，特来辞行。好，谢谢了。
王爷，刚才穆大人来了一趟，好像有事找您。他又来找本王做什么？是啊，谁都知道您近日并不看重他。王爷，听说穆大人已经随着大殿下去江南赈灾了，估计这几日也烦不着您。江南赈灾？是啊，这不是您同意的吗？王爷，这。